আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে খুবই মজার একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি সেটা হচ্ছে গরুর মাংসের তেহেরি খুব সহজে কিভাবে বাসায় ঘরোয়াভাবে তেহেরি রান্না করা যায় আমি সেই রেসিপিটা নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি আশা করি আমার রেসিপিটা আপনাদের কাছে সহজ লাগবে ভালো লাগবে চলুন তাহলে আজকের তেহেরি রেসিপিটা শুরু করা যাক এখানে আমি সরিষার তেল আর সয়াবিন তেল মিলিয়ে হাফ কাপের মতো তেল ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে শুধু সরিষা তেল দিয়েও ব্যবহার করতে পারেন কারণ তেহরির একটা মূল উপকরণ হচ্ছে সরিষার তেল এখানে এক কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এটা আমি ব্রেস্তার মতো ভেজে নেব আমি এখানে আর কোনো পেঁয়াজ ব্যবহার করব না একটু আস্তে ধীরে আমি তেলটা এভাবে ব্রেস্তা করে ভেজে নেব আমার কালারটা চলে এসেছে আমি একে একে মশলা অ্যাড করতে থাকব এখানে দুই টেবিল চামচের মতো আদা রসুনের পেস্ট রয়েছে এখানে দুই টেবিল চামচের মতো ফেটে নেওয়া টক দই দিয়ে দিলাম এখন একটু নাড়াচাড়া করে বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দিব চারটি তেজপাতা দিয়ে দিলাম এখানে চার পাঁচটা এলাচ আর বড় একটা এলাচ দিয়ে দিয়েছি আর তিন চারটা লবঙ্গ দিয়ে দিলাম চার পাঁচ টুকরা ছোট ছোট দারচিনি দিয়ে দিয়েছি একটা চামচের মতো দিয়ে দিলাম জিরা গুঁড়া একটা চামচের মতো ধনিয়া গুঁড়া আর কটার চা চামচের মতো শাহি জিরা দিয়ে দিলাম শাহি জিরাটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে আর এক চা চামচের মতো জয়ফল জয়ত্রীর গুঁড়া দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিলাম এখানে কয়েকটা ফালি করা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে এটাও তেহেরির একটা মূল উপকরণ পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো অবশ্যই লবণটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার জন্য সামান্য পানি দিয়ে দিলাম এই পানিটা দিয়েই আমি খুব ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি তেলটা যখন উপরে চলে এসেছে তখন সাড়ে সাতশো গ্রাম গরুর মাংস এভাবে ছোট টুকরা করা চর্বি আর মাংস সহ দিয়ে দিয়েছি এখানে আমি দুই কাপ চালের আজকে তেহরিটা করব এই জন্য দেড় গুণ মাংস দিয়ে দিয়েছি তেহরিতে দেড় গুণ মাংস ব্যবহার করা হয় কয়েকটা আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম একটু ফ্লেভারের জন্য এখানে আমি আর কোনো শুকনো মরিচ ব্যবহার করছি না ঢাকনা দিয়ে দিলাম এভাবে ঢাকনা দিব তুলব এরকম করে মাংসটা সিদ্ধ করে নিতে হবে আবার ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পরে মাংস থেকে যে পানি বের হয়েছিল সেই পানিতে আমি কিছুক্ষণ সিদ্ধ করে নিয়েছি এই পর্যায়ে আপনাদের পরিমাণ মতো পানি ব্যবহার করে এই মাংসটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিতে হবে এক একটা মাংসের জন্য এক এক ধরনের পানি ব্যবহার করা হয় এই জন্য আমি পানির পরিমাপটা বললাম না খুব ভালোভাবে পানি দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে আমার মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি সিদ্ধ হওয়ার পরে ফিরে এলাম আরও অনেকগুলো পানি দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে মাংসটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো পানি দিয়ে এই মাংসটা সিদ্ধ করে নেবেন এখন আমি আরেকটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি আর এই মাংস থেকে আমি হাফ কাপের মতো তেল সরিয়ে নিয়ে সেখানে দিয়ে দিলাম আমি যদি আরও তেল ব্যবহার করতাম সেক্ষেত্রে তেলটা অনেক বেশি হয়ে যেত এখানে কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এটা অপশনাল চাইলে বাদ দিতে পারেন আর মশলা ব্যবহার করব না কারণ মাংসে যথেষ্ট পরিমাণ মশলা রয়েছে এই পর্যায়ে আমি দুই কাপ চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে দিয়ে দিলাম এখন আমি খুব ভালোভাবে এটাকে নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নেব খেয়াল রাখতে হবে যাতে বেশি পুড়ে যেন না যায় আমি নেড়ে চেড়ে ভেজে নিয়েছি এই পর্যায়ে আমি মাংসটা অ্যাড করে দিব গরু মাংস যেহেতু গলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই তাই আমি আগেই মাংসটা অ্যাড করে দিলাম 
যদি মুরগি বা খাসির মাংস হয় এই ক্ষেত্রে অ্যাড করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে চালটা হওয়ার পরেই অ্যাড করতে হবে আর এখানে আমি গরম পানি করে ফ্লাক্সে রেখে দিয়েছিলাম সেখান থেকে চার কাপ পানি দিয়ে দিলাম আপনারা পানিটা আপনাদের বোঝ মতো একটু দিয়ে নেবেন যদি মশলা পানি থেকে থাকে সেক্ষেত্রে একটু পানি কম দেবেন আর আমার পোলাও চালটা একটু পুরানো ছিল সেক্ষেত্রে আমি পানিটা চার কাপি দিয়েছি এখন কেওড়া জল দিয়ে দিলাম এক চা চামচের মতো আর গোলাপ জল দিয়ে দিলাম এক চা চামচের মতো আপনারা চাইলে যে কোনো একটাও ব্যবহার করতে পারেন শুধুমাত্র ফ্লেভারের জন্য এটা অ্যাড করেছি এখন আমি পাঁচ মিনিটের জন্য মিডিয়াম আঁচে ঢেকে দিলাম পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এলাম আমার তেহরিটায় এখন এই পর্যায়ে হালকা পানি আর অধিকাংশ হচ্ছে পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে আমি এখন একটু নাড়াচাড়া করে বিশ মিনিট লো আছে এটাকে দমে রেখে দিব আর আপনাদের কড়াইটা যদি পাতলা হয় সেক্ষেত্রে তাওয়া দিয়ে এটাকে দমে রাখতে হবে বিশ মিনিট পরে আমি ফিরে এলাম আমার তেহরিটা অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে দেখুন আপনাদেরকে আমি একটু নেড়ে চেড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে তেহরিটা কেমন হয়েছে আপনাদেরকে এখন আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি চলে এলাম একটা প্লেটে আমি সার্ভ করে নিয়েছি আর কিছু লেবু আর শশা দিয়ে সার্ভিং ডিশটা ভরে নিয়েছি আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো সালাদ দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন আমার রেসিপিটা আমি খুব সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি যাতে যারা প্রথম করছেন তারাও যাতে সহজে করতে পারেন আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ